On reste à Versailles pour quelque chose de plus positif avec Mélanie Poquet. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ce rendez-vous loisir dont vous nous vous donnez parler chaque semaine, on se rend, je l'ai dit, à Versailles. Le tournoi d'Asmatim est de retour dans, dans la cité royale. Et oui, pour cette troisième édition, les organisateurs ont vu plus grand depuis deux ans le rendez-vous tourné autour d'un seul jeu, Hearthstone. Alors pour attirer un public, un plus grand public et faire se rencontrer plus de joueurs, il y a deux nouveaux tournois qui sont proposés par Arma Team, un autour de League of Legends et le deuxième, c'est pour les fans de football, c'est FIFA 20, écoutez. Le fait qu'il y ait plus de choix, bah, ça permet au, de rassembler. Et puis euh, au niveau de la commune de Versailles, bah, c'était un petit peu la même idée. C'est qu'ils avaient eu des retours, comme quoi il bah, y avait des gens qui trouvaient l'initiative très bonne. Mais comme ce n'était pas sur le jeu auquel ils jouaient, bah, ils, se trou ils, se sont, voilà, ils avaient l'impression d'un peu moins participer à la fête. Le jeu qu'on a fait les deux premières années est toujours là, Hearthstone parce que c'est vrai qu'on a réussi à créer un rendez-vous, donc l'idée, ce n'était pas de tout perdre, mais voilà, avec les nouveaux jeux, d'ouvrir à de nouvelles personnes. Le tournoi débute à 13h, mais pas d'inscription à prévoir. Mélanie, c'est surtout de la détermination qu'il va falloir montrer Et oui, parce qu'Armatim et la mairie de Versailles ont choisi que de faire que les tournois soient gratuits. Alors, elles ne sont pas extensibles, ces places. Pour être sûr de concourir, il faut arriver dès midi à l'hôtel de ville pour s'inscrire. Il y a 104 places pour League of Legends, 64 pour FIFA et 32 pour Airstone, alors autre particularité cette année, il n'y a pas de tournoi différent entre les amateurs et les professionnels. Mmh. On peut donc se tester et demander des conseils aux meilleurs joueurs présents. Alors Grégory, je sais de source sûre que vous êtes un fan de FIFA. Est-ce que est je demande à ce qu'on vous garde une place ah bah, J'aimerais bien, oui. Pourquoi pas me tester avec quelques amateurs et quelques initiés à FIFA. Merci Mélanie. D'autres idées de sortie à retrouver bien sûr dans votre émission le 7-8 Loisirs et c'est après ce journal.